আপনার আমাদের যারা শহরে থাকি তারা কিন্তু শক্ত জায়গায় পা ইউজ করতে হয় তাদের কিন্তু অবশ্যই চপ্পল বা পন্স জাতীয় নরম জুতা যেন ব্যবহার করে তাহলে পায়ের ব্যথা অনেকাংশে কমে যাবে আর দর্শক আমি বলবো আপনাকে দুবেলা আপনি হাঁটুতে এবং পায়ের তলায় কুসুম গরম শেক দিতে পারেন কুসুম গরম পানিতে পা ডুবে নাড়াতে পারেন নরম জুতা ব্যবহার করেন আর হাঁটুর কিছু স্পেসিফিক এক্সারসাইজ আছে যেটা আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিলেও পেয়ে যাবেন ইউটিউবে গেলেও পাবেন যে কোয়ার ডিসেপ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ ওই এক্সারসাইজগুলো করলে হাঁটুর ব্যথা অনেকাংশে কমে যাবে তাছাড়া তাতেও যদি সমাধান না হয় আপনি একজন থেরাপি বিশেষজ্ঞ বা বাদ ব্যথার বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হতে পারে আমি একটা যেটা জানতে চেয়েছিলাম যে আর্থ্রাইটিসের যেটা হাঁটু শুকিয়ে যাওয়া হাঁটুতে এক প্রকারের সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে এটা আমরা বলি সাইনোবিয়াল জয়েন্ট আমাদের শরীরে যেমন হাঁটু হিপ জয়েন্ট শোল্ডার জয়েন্ট ইভেন কি আঙ্গুলের জয়েন্টগুলো কিছু সাইনোবিয়াল জয়েন্ট সাইনোবিয়াল জয়েন্ট মানে সেখানে একটা ক্যাপসুল থাকবে মানে আপনার আবরণী থাকবে তার ভিতরে পানি জাতীয় একটা পদার্থ থাকবে পিচ্ছিল পদার্থ যেটাকে জুস বলছেন যেটা আপনি জুস বলছেন আমরা এটাকে ডাক্তারি ভাষায় সাইনোবিয়াল ফ্লুইড বলে থাকি আচ্ছা ফ্লুইড ফ্লুইড ওকে এই সাইনোবিয়াল ফ্লুইডটা আপনার ওই ক্যাপসুল থেকে প্রোডাকশন হয় যাদের এই আর্থ্রাইটিস রোগ হয় প্রত্যেকটা আর্থ্রাইটিসই কিন্তু সাইনোবিয়াল মেমব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই সাইনোবিয়াল ফ্লুইড প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যায় অথবা আপনার প্রোডাকশন হলেও আপনার সেখানে ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট আসতে পারে অনেক সময় দেখবেন হাঁটুতে ব্যথাও আছে পাশাপাশি একটা হাঁটু অনেক ফুলে গিয়েছে তাহলে কি জুস বেড়ে গিয়েছে আসলে তা না বা ফ্লুইড বেড়ে গিয়েছে আসলে তা না দিস ইজ ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট মানে তার এই যে রোগের কারণে ওখানে যে প্রোডাক্ট প্রোডাকশনটা হওয়ার কথা স্যান্ডবেল ফ্লুইড সেই ফ্লুইডটা প্রোডাকশন না হয় ইনফ্লামেটরি বিভিন্ন খারাপ জিনিস প্রোডাকশন হচ্ছে যেখানে হাঁটুটা ফুলে যেতে পারে আচ্ছা এইটাকে আমরা অস্টিও আর্থ্রাইটিস বলে থাকি সাধারণত যে ফ্লুইড প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাওয়া কমে যাওয়া বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা হতে পারে অথবা বয়স্কদেরই বেশি দেখা যায় বেশি হয়ে থাকে এটা কমন এবং এই অস্টিও আর্থ্রাইটিস মূল কজই হচ্ছে এজিং প্রসেস আচ্ছা এটা থেকে নি নিরাময়ের উপায়টা কি অবশ্যই যেটা মানে কন্ট্রোলে রাখা পুরোপুরি কিন্তু ঠিক হবার নয় এটা এটা হচ্ছে প্রথমত ট্রিটমেন্ট আছে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন আমরা বলছি থেরাপি করতে হবে পাশাপাশি এখানে ফ্লুইড এখন দেওয়া হয় বিভিন্ন যেমন সোডিয়াম হাইড্রোনেট নামক একটা ফ্লুইড পাওয়া যায় যেটা ডাক্তাররা আমরা ইউজ করে থাকি হাঁটুতে পাশাপাশি কিছু খাবার আছে যেমন দুধ জাতীয় খাবার দুধ এবং বিভিন্ন আপনার যে যেই খাবারগুলোতে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার এগুলো কিন্তু অনেকাংশে এই হাঁটুর বা এই সকল ফ্লুইড প্রোডাকশনে বা জয়েন্টে অনেক উপকারে আসে এবং আপনার অনেকের ধারণা যে হাঁটা চলাফেরা বন্ধ করে দিলেই মনে হয় এটা সমাধান হয়ে যাবে বা মুভমেন্ট না করলেই সমাধান হয়ে যাবে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা কারণ হচ্ছে যদি আমাদের অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস হয় বা যে কোনো ব্যথা হোক সেই ক্ষেত্রে ওই জোড়াটা রিহ্যাব করতে হবে রিহ্যাবের মূল মন্ত্রী হচ্ছে এক্সারসাইজ মুভমেন্ট করতে হবে মুভমেন্ট না করলে কিন্তু আপনার জোড়ার ভিতরে এক হচ্ছে যে ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেই ক্ষতিটা কিন্তু সার্কুলেশনে যাবে না পেইন সাবস্টেন্সগুলো যাবে না এবং এই যে মুভমেন্ট না ডিস ইউজের কারণে আপনার মাংসপেশির শক্তি কমে আসবে সাজেস কারো হাঁটুতে অস্ট্রোআথাইটিস হলো তাহলে সে যদি এক্সারসাইজ না করে মুভমেন্ট না করে তাহলে যে মাসেলসগুলো আছে আমাদের হাঁটতে চলাফেরা করতে মাংসপেশি হচ্ছে মূল ভূমিকা পালন করে এগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসবে তো এই জন্য আমাদের এই সকল রুগীর ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো বয়স অনুযায়ী তাকে কায়িক পরিশ্রম করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু বয়স আপনি শুয়ে বসে থাকলেও চলবে না আবার আপনি অতিরিক্ত এক্সারসাইজ করবেন অতিরিক্ত কাজ করবেন সেটাও কিন্তু করা যাবে না আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রয়োজন এই এই সকল ক্ষেত্রে সাজেস একজনের বয়স পঞ্চাশ বছর সে অফিসে জব করে সকাল নয়টায় ঢুকল রাত নয়টায় বের হলো বা সন্ধ্যা ছয়টায় বের হলো সারা দিনে সে বসে আছে এই যে বসে থাকা প্রলং এবং এসি রুমে বসে থাকা তা থেকে কিন্তু তার শরীরের প্রতিটা জরাই আপনার এই আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এটা কিন্তু ন্যাচারালি হবে আস্তে আস্তে হবে সেটা না করে আমরা যদি হাঁটার অভ্যাস করি আমরা যদি সবাই অন্তত নিজের জন্য আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সময় দিই হাঁটা সাইক্লিং করা সুইমিং করা বা হালকা জগিং এগুলো কিন্তু অনেকাংশে আর্থ্রাইটিস রোগ প্রিভেনশন করবে আপনার উন্নত বিশ্বে বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটা নাগরিকই কিন্তু বিভিন্ন হেলথ ক্লাবে যায় তারা বিভিন্ন এক্সারসাইজ করে সুইমিং করে ওয়ার্ম ওয়াটার এক্সারসাইজ করে বিকজ টু প্রিভেন্ট আর্থ্রাইটিস কারণ হচ্ছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অন্যান্য হার্টের রোগ হতে পারে লাংসের রোগ হতে পারে ডায়াবেটিস হতে পারে কিডনি রোগ হতে পারে নানা রকম রোগ আপনার এই বাদ ব্যথা বা আর্থ্রাইটিস রোগ ডেভেলপ মানে বয়স যত বাড়তে থাকবে তত
हेलो दर्शक लाइन टी कटे गरती जागे एक दर्शक प्रश्न कर प्रश्न उत्तर दिए शुरू करी उन्नी आघात पे मोटरसाइकेल एक्सिडेंट ए कब्जी व्यथा और कब्जी कापे जेको एक्सिडेंट शर क्या आघात है सामयिक प्रथम व्यथा हो तो तक रुगी साधारण व्यथार ओषु खेल थे डाक्त तई कर क्षेत्र में फ्रैक्चार हमें तो प्लसटार कर दी अनेक समय विभिन्न डिवाइस यूज करी कि क्योंकि परवर्ती है देखी रिहैब ट्रिटमेंट और है ना रुगी करें व्यथा सर गए से रिहैबिलिटेशन करना क्योंकि देखा जाए दो बचर पर एक बचर पर छय मास पर इंजुरी जगह आथ्राइटिसर आकटा कारण हे जेको जगह जदि क्यों इंजुरि है आघात पाए जोरा जदि को आघात पाए भेगे ना जाफ्टार सिक्स मान्थ आफ्टर टू इयार्स पाँच बचर पर गए आथ्राइटिस डेभलप कर स्वर्णपन्न क्रायोथेरपिथेरपिशी जोरार विभिन्न एक्सारसाइज कराना विभिन्न रेजिस्टेड एक्सारसाइज मासलगला हेल्दी करान रिस्टर आपनर आो विभिन्न कला कौशल आज एक विशेषज्ञ माध्यम कि इम्प्रूव हो जाए और अभी उनके सजेस्ट करब दर्शक अपने प्रतिदिन कुसुम गरम पानी एक चामच लवण दिए हाथ डुबिए नड़ाब हाथों विभिन्न मुभमेंट करब रिस्टर आंगुल मोट करा ड़े देवा रिस्टर मुभमेंट करबें ये प्रतिदिन दस मिनट कर एक बेला करते थकूँ आनुमानिक दस पंद्रह दिन अनेकांशी उपकार चले आसना जो हाथ कापा बोलें ये डिओ टू वो इन यूज मैं डिसइर कारण मासल शक्ति कमे जाने क्षेत्र करते थे अनेक समय किस मेडिसिन बल क्या जाए ओषुधे दोकने गलो अपने पाँच दिए स्कुईज करते हैं चाप दिए धरे रेखे आबा ड़े दीते हैं जितियों किस एक्सारसाइज और गरम पानी शेक नीले अपना अनेकांशी समस्या हाथ पाए बैठा पानी आसार पर फुले जाए शर एक अंश आलदा फोला माँस है प्रचंड बैठा है थेमे थेमे एक नागारे होते थे ना थेमे थेमे एक असह्यकर व्यथा तैरी है ये कीसर व्यथा तो हमें ये हमें गाउटी अथ्राइटिस यूरिक एसिड थे मैं यूरिक एसिड का बेसिकाली हमारे शरि एम प्रोडक्शन है क्यों विभिन्न फूड मेटाबलिजम मध्यमे खबरगुल् खाई एक एक रिजने एक एक रकम खबर खाए अपना बांग्लेश मानुष एक टाइपर खबर खाए मध्यप्राच्यर मानुष आए टाइप खबर खाए प्राच्य प्रकार खबर खाए खबर कारण क्योंकि बसिभाग यूरिक एसिड बेड़े जो पे शर तर मध्य अन्नतम हे लाल माँस लाल माँस बोलते बोझी चार पा प्रसुर माँस ये गर माँस खासर माँस हाई रिच यूरिक एसिड थे अपना कलिजा सकल किस प्राणी जो कलिजा अनेक समय गर कलिजा खे थी एगुलाते यूरिक एसिड थे सामुद्रिक मासे प्रचुर परमाणे यूरिक एसिड थे सामुद्रिक मास हाँ सामुद्रिक मासे अन्नतम तर मैं यही नो जी जे खे जेको लोक यूला बसि खेले ही तरह यूरिक एसिडे समस्या है ये जार है तर क्षेत्र में खबरगुल् कमे फिलते बोली यूरिक एसिड सम्पर्क बाईटार बैठागुल सम्पर्क और एक विस्तारित जान एक फोन नहीं हेलो हेलो आयुर्वेदिक 
পাশাপাশি আমাদের এখন আমরা কখনো আগে ভাবি নাই যে বাচ্চাদের বা কম বয়সীদের এই সকল ব্যথা বেদনা হতে পারে কিন্তু আমাদের যারা আমরা বাদ ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমরা এখন ইয়াং রুগী পাচ্ছি বেশিরভাগ রুগী বয়স্ক রুগীরা তো আছি উল্টো ইয়াং রুগী এখন আরো বেড়ে গিয়েছে আর অন্যতম কারণ হচ্ছে পেশাগত আমরা এটাকে প্রফেশনাল হ্যাজার্ড বলি পেশাগত হ্যাজার্ড আপনি দেখবেন স্টুডেন্টরও দেখা যায় যে সে যে বসে পড়ালেখা করে সামনে কুজো হয়ে বসে পড়ালেখা করে অনেক সময় ফ্লোরে নিচে বসে পড়ালেখা করে বা খাটে বসে লেখাপড়া করে সে সামনে কুজো হয়ে থাকা বা এজুকেশন নাই অনেক সময় আমাদের যেমন ছোটকালে আমরা যারা অনেক আগের মানুষ তাদের কিন্তু আমরা ছোটকালে খেলাধুলা করতাম মাঠে যেতাম প্রতিনিয়ত এগুলো হতো এগুলো কিন্তু এখন অনেকাংশে কমে গিয়েছে এই যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে যাওয়া বসার ভঙ্গি এক নাগারে বসে থাকা এই সকল কারণে কোমর ব্যথা রুগী বেড়েই চলছে এবং বাচ্চাদের হতে শুরু করে এই যে স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরও এই সমস্যাগুলো প্রতিনিয়তই বেড়ে বেড়ে চলছে পাশাপাশি আমাদের খাবারও কিছু প্রবলেম হচ্ছে যে খাবারের যে উপাদানগুলো আমাদের পর্যাপ্ত উপাদানের অনেক সময় সমস্যা হয় যে সকল কারণে এই সকল ব্যথা বেদনা হতে পারে তো আপনি যেইটা করছেন গরম শেক দেওয়া দর্শক এটা কন্টিনিউ করেন যেহেতু আপনি ঢাকার বাহিরে আছেন আপনি সাঁতার কাটবেন নিয়মিত এক যখন গোসল করতে যাবেন সাঁতার অনেকাংশে উপকারে দিবে আর আমরা কিন্তু বসার ভঙ্গির কথা বারবার বলছি যে স্টুডেন্ট হোক যেই হোক স্ট্রেট বসতে হবে মানে সোজা হয়ে বসতে হবে সামনে কুজো হয়ে ঝুঁকে বসে থাকা পড়ালেখার সময় বা আপনি কলেজে যান যখন বসে থাকেন বা আড্ডা দিচ্ছেন বন্ধুর সাথে সামনে কুজো হয়ে বসে থাকা এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে কিছু এডুকেশন প্রয়োজন আপনি যেটা বললেন সোজা হয়ে বসাটা মেরুদণ্ডটা একেবারে সোজা হ্যাঁ সেটা পিছনে যে ব্যাক পেইন একটা হয় সেটা থেকেও রেহাই দেয় অবশ্যই সেটার হওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে একেবারেই কম কিন্তু অনেকে আবার বলে সোজা হয়ে বসে থাকতে থাকতে একেবারে কোমর ধরে গেল ব্যথা করছে সেই ব্যথাকে নিয়ে কি বলবেন হ্যাঁ আসলে কে বলে যারা অভ্যস্ত না মানে হঠাৎ করে যদি অনেক সময় বসে থাকে বা অভ্যস্ত না এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের পিছনে যে মাংসপেশি থাকে স্পাইনাল যে মাসেলসগুলো থাকে আমরা যখন বসে থাকি আমার বসাটা ধরে রাখে কে বেসিক্যালি হাট তো ধরে রাখে না হাটটা হতে একটা স্ট্রাকচার তার বাহিরে মাসেলস আছে মাসেলসগুলো যখন দুর্বল থাকে তখন এই কমপ্লেনটা আসে জি আমি অনেকক্ষণ সোজা হয়ে বসলে পিছনে ধরে আসে তাদের ক্ষেত্রে আমার সাজেশন হচ্ছে মাংসপেশির এক্সারসাইজ করতে হবে ব্যাক মাসেল স্ট্রেনথেনিং এক্সারসাইজ যেটা আমরা আমারও কিন্তু ইউটিউবে আমি অনেক এক্সারসাইজ দিয়েছি রোগীদের সাথে উপর হয়ে শুয়ে আমরা কিছু এক্সারসাইজ করাই যেটা মাসেলসকে স্ট্রেনথেন করে সাঁতার কাটা অ্যাক্সিলেন্ট এক্সারসাইজ এই এই রুগীদের ক্ষেত্রে যে তারা যদি এই এক্সারসাইজগুলো করে এবং এটা একটা অভ্যাসেরও ব্যাপার আছে আপনার কন্টিনিউ যদি আস্তে আস্তে সে অভ্যাস করে ফেলে তখন কিন্তু এই কমপ্লেনটা তারা থাকবে না যে ধরে আসে বা সুজ হয়ে বসলে সমস্যা ঢাকা শহরের মানুষের সাতার কাটাটা বা কোথাও মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন মানুষের কোন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে যে সব সময় সাতার কাটা বা ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়ে কাটাটা অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে তারা কি করবেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা যে বলছি এক্সারসাইজ করতে হবে এক্সারসাইজগুলো শিখিয়ে নিতে হবে শিখিয়ে নিতে হবে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে শেখা যায় বিভিন্ন অনলাইনে পাওয়া যায় ব্যাক মাসেল এক্সারসাইজগুলো তাছাড়া আপনি একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞ বা আমরা যারা রিহ্যাবিলিটেশন ব্যথা নিয়ে কাজ করি এই জাতীয় যে কোনো বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হয় এক্সারসাইজগুলো শিখে নিতে পারে আর তাদের ক্ষেত্রে আমার সাজেশন এই যে বারবার বলছি যে নিয়মিত হাঁটতে হবে হাঁটাও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সারসাইজ সুইমিং অন্যতম তার মধ্যে হাঁটা এক্সারসাইজ হাঁটাই তো আসলে হয় না হয়ে ওঠে না আপনি ঢাকা শহরের মানুষে সুইমিং করতে না পারুক ব্যয়বহুল অবশ্যই হাঁটতে তো পারে কিন্তু সেটাও কিন্তু হয়ে ওঠে না ব্যস্ততার কারণে যার কারণে এই রুগীগুলা ডে বাই ডে বাড়ছে এবং আপনি দেখবেন যে যে পেশাই থাকুক না কেন একেবারে রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে হাই অফিসিয়াল সবাই তার পেশাতে ব্যস্ত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একই পেশা একই অ্যাক্টিভিটি একই মুভমেন্ট সে করে যাচ্ছে যার কারণে শরীরের নানাবিধ 
শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে এখানে মাসলস পেইন ওখানে হাঁটু ব্যথা ওখানে লিগামেন্ট ইনজুরি এখানে নার্ভের সমস্যা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত হচ্ছে তাছাড়া আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত দেখবেন ঘাড় ব্যথা রোগী বেরিয়ে চলছে এটাই আমি এখন বলতে চাচ্ছিলাম যে ঘাড়ে এবং কাঁধে একটা ব্যথা হয় যেটাতে মানে এটা কি অনেকক্ষণ বসে একভাবে কাজ করার জন্য নাকি অন্য কোনো ব্যাপার এটার সাথে জড়িত এবং ব্যথা হলেই যে সবাই আজকাল কিছু ওষুধ খাওয়া ছাড়াও কিছু মলম মালিশ করে এটা আসলে কি বিষয়টা এটা জানবো একটা ফোন নিয়ে এসে হ্যালো আদাম আদাব আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম মনোঞ্জন দাস আমি কাঞ্চন রূপগঞ্জ থেকে বলছি জি বলুন আমি ঘুম থেকে উঠলে আমার বাম পাটা ব্যথা করে অনেকক্ষণ হাঁটা পর্যন্ত ব্যথাটা থাকে তো এফে না বড়ি খেলে একটু কমে একটু ভালোর দিকে থাকি তো বড়ি না খেলে আবার দেখা গেছে পাঁচ সাত দিন পর আবার ব্যথাটা পুনরাবৃত্তি দেখা যায় আপনাকে বড়ি খেতে কে বলেছে যে আপনি নিজে নিজে এফে না বড়ি খাচ্ছেন गोराल सबाई